നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പം കുട്ടികളും പേരൻസും എല്ലാം പകച്ച് നിൽക്കുന്ന പേരൻസ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് പോലും പകച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അപ്പം എനിക്കുള്ളത് വാട്സാപ്പാണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് വാട്സാപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഹോം വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ബേസിക്കൽ അങ്ങ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ തിരിച്ച് അയക്കും ടി വിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വാട്സാപ്പിനകത്ത് വന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ തെറ്റാവാം എങ്കിലും ഈ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും കാര്യം പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കായാലും പേരൻസിനായാലും ടീച്ചേഴ്സിന് അയക്കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതിന് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിൻ്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോങ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഹോം വർക്ക് അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇട്ട് തന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂന്തോട്ടം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അതേപോലെ തേനീച്ച ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ നേർക്ക് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ത് ഈ സംഗതി ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ കാര്യം മലയാളത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടേക്കും ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് തേണ്ടി വരും കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ വേഡ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പിടിയേറ്റ് കാണുന്നില്ല കാര്യം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ കാണും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് കാര്യം സ്കൂളിലെ ഓരോ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും സംഗതി സിമ്പിളാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വിടാം അപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ടീച്ചേഴ്സുമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത് അതിൻ്റെ മേളിലെ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കണം അത് മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം വായിച്ചെടുക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സുമാരുടെ പല ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ആശയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതിപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കാര്യം ഈ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മാറ്റത്തിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് പ്രോബ്ലവും വീട്ടു ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും അവരത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ടിങ് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് വരാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കണം അത് അയച്ചത് കാര്യം ഇന്ന് എനിക്ക്
അത് ഞാൻ പഠിച്ച കലാലയത്തിലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞും ഉള്ളത് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവയൊന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ ഇത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറയേണ്ടത് തുറന്നു പറയുക പിന്നെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളാണ് അത് പേരൻസിൻ്റെ അവകാശവും ടീച്ചർമാർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ ഇത് എന്തോ ഒരു സാഹചര്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചിലപ്പം സംഭവിച്ചു പോയതായിരിക്കാം അത് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയല്ല എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അത് പരിഹരിച്ചു പോകും അത് നാളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരമാകും എന്നുള്ള ഒരു രീതി കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കാര്യം വാട്സാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ടേബിളും പിന്നെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർക്കായതിൻ്റെ പേരിൽ കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വേറെ ആർക്കും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് വേടാണ് വലുതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മലയാളമാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരൻസ് പേരൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ടീമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും കാര്യം പേരൻസ് അപ്പം സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പി ടി എ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും കൂടുമ്പോഴത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചിലപ്പം ഈ ടീച്ചർമാരുടെ ജോലികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ അവർക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വരണം എങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയായിരിക്കും നമുക്ക് നിർത്തി കിട്ടുന്നത് ഈ ആയിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട് ചിലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി ഒരു ദിവസം അപ്പം വൈഫില്ല വൈഫില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് കിട്ടായി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജോലിക്ക് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം താറുമാറാണ് കാരണം ടീച്ചേഴ്സുമാരുടെ എല്ലാം ജോലി നടക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അത് സ്കൂളിലായതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ സിമ്പിളായിട്ട് അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ധാരണയിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാക്സിമം പേരൻസിന് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാനും പിന്നെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഹോംവർക്കുകൾ ഏത് തരത്തിൽ വരും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കുട്ടിയെ കാണിച്ച ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ അത് ഒരു പൂവിനെ പറ്റിയുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സോങ് എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിന്ന് ഇത് രണ്ടെന്നാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അത് കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോംവർക്കാണ് ഇത് ഇത് ഇതാണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പൂന്തോട്ടം വരച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഫ്ലവറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ സോങ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫ്ലവറിനെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു അറിവ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അറിവ് അത് തെറ്റായിരിക്കാൻ ശരിയായി എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്ന പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞങ്ങൾ ആ ടൈം ടേബിളും
ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ അയക്കുക എന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ഞാൻ ഇതായി ഇതേപോലെ അയച്ചു കൊടുത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ദയവായിട്ട് ഈയൊരു ഫസ്റ്റ് സംരംഭം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ കാര്യം നമ്മളാരും അറിവുള്ള ടീമല്ല എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമാണിത് ഓക്കെ